മിൻസ മറിയം ജേക്കബ് നാല് വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കുട്ടി ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമില്ല അല്പസമയം മുമ്പ് കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഖത്തറിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു ദാരുണ മരണമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടേത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് എന്നത്തെയും പോലെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറിപ്പോയി സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ബസ് ജീവനക്കാർ ബസ് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ദൂരേക്ക് പോയി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ മിൻസ ബസ്സിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അതാരും അറിഞ്ഞില്ല ഖത്തറിലെ ചൂട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം എ സിയാണ് ഗ്ലാസുകൾ നീക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസുകൾ തുറക്കാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ കനത്ത ചൂട് കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റു ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി ചുറ്റിന് നോക്കിയപ്പോൾ ആരുമില്ല ഭയന്ന് വിറങ്ങലിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ രക്ഷയ്ക്ക് ആരും എത്തിയില്ല അങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ അസഹ്യമായ ചൂടിൽ ചുട്ടുപൊള്ളി വേവുന്നൊരനുഭവത്തിൽ ആരും സഹായത്തിനില്ലാതെ ദയനീയമായി പിടഞ്ഞ് 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 ആ കുഞ്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ആ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടു നോക്കൂ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചുല്ലസിച്ചാണ് രക്ഷിതാവിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സിലേക്ക് ആ കുട്ടി കയറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി എന്നും സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് പക്ഷേ അന്നത്തെ യാത്ര അതും ജന്മദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് നാലാം ജന്മദിനത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ആ യാത്ര അത് മരണത്തിലേക്കായിരുന്നു ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഖത്തറ് പോലൊരു രാജ്യത്ത് കർശനമായ സുരക്ഷയും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് കർശനമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വാല്യൂവും കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് കർശന ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച അത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതൊരു ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തി അധികം വൈകാതെ മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആ കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ അടച്ചു പൂട്ടാൻ ഖത്തർ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു അതോടൊപ്പം ജീവനക്കാർക്കടക്കം കനത്ത ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ശിക്ഷകളൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ കർക്കശമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമായി വരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ അവരുടെ ആ കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു ദ സ്പ്രിംഗ് ഫീൽഡ് കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ ഖത്തർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ സ്കൂൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേജുണ്ട് അതായത് സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സ്കൂൾ അറേഞ്ച്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അതായത് സ്കൂളുകാർ തന്നെ വാഹനം ഏർപ്പാടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം അതിൽ അഞ്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് ദ ചൈൽഡ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം ദ ബസ് ഡ്രൈവർ വിൽ നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഫോർ എനി ചൈൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൃത്യസമയത്ത് രാവിലെ എവിടെ നിന്നാണോ പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല അതായത് ആ കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ വാഹനം വിട്ടുപോകും പിന്നെ എങ്ങനെയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കൊള്ളുക ആ കുട്ടീനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണോ എന്ന് ഡ്രൈവർ അന്വേഷിക്കില്ല സ്കൂൾ അധികൃതർ അന്വേഷിക്കില്ല ആ കുട്ടി വല്ലയിടത്തും വീണ് കിടക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിക്കില്ല ആ കുട്ടി എവിടെ എന്ന് വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കില്ല പകരം കുട്ടി അവിടെ ഇല്ല ഡ്രൈവർ വണ്ടി വിട്ടുപോകുന്നു അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം തീരുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ നിബന്ധന രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന It is not the responsibility of the bus driver to give a missed call to parents before reaching the pickup point. It is unsafe for the driver and the children in the bus. Moreover, all drivers are strictly instructed not to do so. That's why, ഒരു പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ച് ദാ ബസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഒരു ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
കുട്ടി വരുന്നു കയറുന്നു പോകുന്നു കൃത്യസമയത്ത് വന്നാൽ കൊണ്ടുപോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി അടുത്തത് ഇഫ് യുവർ ചൈൽഡ് മിസ്സസ് ദ ബസ് ദെൻ ദ ബസ് വിൽ നോട്ട് കം ബാക്ക് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ചൈൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ദ ചിൽ ചൈൽഡ് ടു സ്കൂൾ അതായത് കുട്ടിക്ക് ബസ് മിസ്സായാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവിടണം ബസ്സുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ സ്കൂളിനോ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അടുത്തത് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ദ പാരൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം ടു റിസീവ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് എനി ഡിലേ അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൾ അതർ പാരൻസ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അതായത് കൃത്യസമയത്ത് കുട്ടികളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈകുന്നേരം മാതാപിതാക്കൾ എത്തണം മാതാപിതാക്കൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ റീച്ചിങ് ടൈമിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾ വരാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടികളെ എന്തു ചെയ്യും അതായത് ഈ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരുത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി കൈമാറുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നില്ല അതൊരു ഒരു 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 വല്ലാത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻകേസ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പകരം മറ്റൊരാളെയാണ് വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവിടെ കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെ എന്തു ചെയ്യും എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു പോയിൻറ്റ് ആ സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ഇഫ് യു സീ എനി അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ബസ് ഓർ എനി അൺസേഫ് ആക്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ഓർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ബസ് ദെൻ പ്ലീസ് ഇൻഫോം ദ ഡ്രൈവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് കാളോ കോൾ അവർ ഓഫീസ് ആസ് വെൽ ഫോർ അവർ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഫർദർ ആക്ഷൻ അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ എന്തെങ്കിലും അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആക്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഡ്രൈവറെ വിവരം അറിയിക്കുക അതായത് ഡ്രൈവറുടെ പോക്ക് ശരിയില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അധികൃതരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അവരത് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മിൻസാമറിയ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ലോക്കായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് അത് ആരാണ് കേട്ടത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്ന് അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കൂൾ അധികൃതരെയും ബസ് ജീവനക്കാരെയും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി അകത്തിടണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ നൽകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആൾ വേണം അവരുടെ ഡ്രൈവർ വേണം അതായത് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി പോവുകയല്ല മറിച്ച് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ അവരുടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ആ ഡ്രൈവറോട് പറയണമെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കുട്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലെത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആരും പരിശോധിച്ചില്ല സഹപാഠികൾ പോലും സംശയം പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ആ സ്കൂളിലുള്ള ആരും ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ലീവ് വീട്ടുകാർ വിളിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കുട്ടി എന്താ വരാത്ത എന്നത് ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾ വന്നാൽ മാത്രം പിക്കപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അവിടുത്തെ നിയമം വന്നില്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോരെ ആ കുട്ടീനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിക്കപ്പ് പോയിന്റിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോരെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നിവർ പറയുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അതിന് ട്രെയിനിങ് ആ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ബസ് ജീവനക്കാരന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സഹായി ഉണ്ട് എന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഡ്രൈവർ എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്കാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് റൂളിലുള്ളൂ അല്ലാതെ സഹായി എന്നൊരു പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട വിധത്തിലൊരു കൺസേൺ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖത്തറിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കർശനമായ